mas okay na makapagbigay tayo kesa yung tayo yung binibigyan. What's up subscribers? So, we are actually on our way to Marikina and we will be doing a 1,000 pesos challenge today. So, bale, bibili tayo ng mga basic na pang leather craft since marami nagtatanong sa akin kung um, ano daw yung mga pinaka basic na pwede mabili and uh, marami nagtatanong din na kung pwede daw mag start kahit wala masyadong puhunan so bali yun yung gagawin natin today we will be doing a 1000 pesos challenge so we will be buying the basic items that we need and another one syempre bibili tayo ng leather what we will be doing is bibili tayo ng leather sa leather world hopefully bukas siya and leather world meron silang per kilo na leathers um Hindi naman siya rejected pero mostly yun yung parang overruns dun sa mga factories, yung mga leather factories na gumagawa ng um, sapatos, mga wallets and all na nagbebenta ng um, full grain leather. So yun yung challenge natin today. And another one is syempre bibili tayo ng supplies natin kasi Ngayon na lang ulit tayo makakapagmarikina um, Dahil dito sa lockdown natin Okay? So, see you in a while Hey guys, so kakarating lang natin ng Marikina and we will be now doing our 1000 1000 pesos challenge and may kote problema lang kasi na realize ko na I'll be wearing a mask so di ko alam if maririnig nyo ko or maririnig dito sa phone natin yung pagsasalita ko later so if ever um, I'll be trying to voice over na lang or try ko na lang maglagay ng subtitles so yun let's go What's up subscribers? Um, welcome back to the channel. So, kakatapos ko lang bumili ng leathers and yung mga goods natin. And, 
um, it's already 12 actually magwawan na nga yata uh, remind ko lang if ever pupunta kayo dito sa Marikina eh, bibili kayo sa Auto and sa Nation meron silang lunch break pati sa Trans Asian um, yung Leather World alam ko yung walang um, lunch break kasi nandun sila kuya kanina eh kumakain sila ng lunch nung pagdating ko so reminder ayun, if bibili ka dito sa Nation dito sa Marikina Sa Nation, sarado silang 12 lunch break hanggang 2 o'clock. Tapos auto is hanggang 1 o'clock open na ulit. And Trans Asian 1 o'clock. So, ayun. And pauwi na ako ngayon. Tapos later pagdating ko sa bahay, ipapakita ko sa inyo yung nabili natin. And check natin kung sumakto or umabot yung 1,000 pesos natin para sa 1,000 pesos challenge natin. So, what's up subscribers? Welcome back to the channel. Kakarating ko lang dito sa bahay. Actually, naligo muna ako. Kasi, syempre, um, kailangan natin umuwi, umiwas sa COVID. And for precaution na din, since kasama ko dito sa bahay, si Mrs. at yung daughter namin. So, bale, itong nasa table, yung mga nabili ko kanina. And... check natin kung umabot yung 1,000 pesos natin for the basic leather crafting needs that we have here. So, our first one is yung snap setter set natin. Bali, ito yun. Dalawa. Here. This costs at 160 pesos. And then, yung prong natin or one puncher. This is at 100 and 100 pesos. Yung next one is the ruler here. This is yung 12 inches and 30 centimeters. Its cost is 80 pesos. And we have the cutting mat. This one. Ito yung A4 size lang if I'm not mistaken. A4 size. Its cost is at 150 and we also have here the punching board. So 65 pesos lang to dahil medyo maliit pero since nag-start pa lang okay na to wala namang problema. And oh, yung trimmer natin, trimming scissor, this one, this is at 65 pesos. Oh sorry, 15 pesos lang pala. And we have our thread. This one is 70 pesos. Yung thread na to is wax thread para hindi siya madaling matanggal. Para mas makapal siya sa normal na thread na pang tahi natin sa mga damit. So wax thread. Siyempre yung needles natin. We have two here. It's at 10 pesos each, so 20 pesos. And then we have the um, snaps. This one. Ito yung usually ginagamit for your cord organizers. Pwede din sa mga wallets natin. So, Gagamitin natin siya pag gagawa ng wallets and cord organizers. Ito yung gagamit, gagamitan natin nito. Yung snap setter natin. This one also. So after that, we have our keyring and dog hook. Ito yung keyring natin. And ito yung dog hook. Yung cost niya is 10 pesos each. So 40 pesos na to. And we have our owl, this one. Pang, yung owl natin is pang tandaan natin siya ng points kung saan natin bubutasan. Tapos pwede ding pang linya ng mga measurements natin. And actually pwede din pala siyang gamitin habang nagtatahi tayo. Kapag may, medyo masikip yung butas na papasukan ng needle, pwede mo siyang gamitin yung owl natin. Para siyang ice pick actually. Parang ganun. 
So, last one is yung mallet. Walang available doon sa Nation. So, bumili na lang ako doon sa labas. Nasa 50 pesos yata to. Tama, 50 pesos. And, syempre, lastly, yung retaso na leathers natin. Mas, kung nagsisimula ka pa lang, mas okay na bumili ng retaso. Kasi, hindi ka agad, magko, hindi ka agad makapagko-commit ng malaki ang projects, which is di mo sure kung may orders ka na kagad. So, it's better to start small and then tsaka mo siya i-market and kapag na-market mo na siya, kapag dumami yung customers, tsaka ka mag-ipon for yung bigger letters. Kanina, actually, I don't know if na- napanood nyo sa video, bumili ako ng mga letters ko kasi kailangan na natin ng malalaking Um, projects dahil may mga pre-orders na tayo so this one its cost is at 200 pesos napakiusapan ko sila kuya dun sa leather world na gawing sakto sa 200 pesos lang yung mga leather na kukunin natin so bali yung total cost natin is at 745 pesos para dito sa mga gamit natin Oh, I mean, $7.95 para dun sa gamit natin. Ito. And $200 pesos dito sa leather natin. So, that's $995 pesos. So, pasok. And, meron pa tayong sukli na $5 pesos. Pambili ng candy. Kasi andito na tayo sa bahay. So, panlagay sa Alcan siya. Alright. So, that's it. Thank you for watching our video. Um, by the way, kung nagtataka ka kung bakit meron ditong 1,000 pesos challenge or worth, 1,000 pesos worth na items, um, ito yung naisip ko na pag-giveaway natin kapag umabot tayo ng 1,000 subscribers para there will be a person or family na mabibigyan natin ng chance na kumita din kahit paano. So, yun. Kasi I believe na mas okay na makapagbigay tayo kesa yung tayo yung binibigyan. Alright? So, that's it. Thank you for watching. Um, by the way, again, please like, subscribe, and do comment something on our comments list, comments box, kung ano yung gusto nyong mapanood sa next project natin. Alright? Thank you so much. Bye!